Con su rol expresivo en la arquitectura de los 60, símbolo del progreso de las ciencias y del saber que luego tendría el oeste capitalino, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas cumple 57 años con la misión de continuar su legado como precursor de la industria biofarmacéutica cubana. Desde su creación en 1965 por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, varios medicamentos impactan en la salud de los cubanos. Hoy forman parte de su cartera de productos el popular PPG, ateromixol, y los ozonizados como el oleosón tópico oral y jabón dermatológico con alta demanda en tiempos de pandemia. Veinte años después del CENIC, el primer día de julio, Fidel volvería de nuevo a apostar por la industria médico-biotecnológica. Pero yo creo que hay que investigar mucho todavía en materia de interferones, en el alfa, en el gamma. Y yo espero todavía más de la combinación de estos interferones, que están todavía por investigarse bastante, combinado con otros medios. Nacía en 1985 el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB y con este enclave, el primer interferón en Cuba, un impulso a la pujante rama científica de los interferones, solo al alcance entonces de los países más desarrollados. Entre las creaciones prominentes del centro, el EVEPROP, promotor de la cicatrización de las úlceras del pie diabético de eficacia demostrada y más recientemente Jusvinza para el paciente crítico con el SARS-CoV-2 y Abdala, una de las vacunas contra el coronavirus que llegó a todas las provincias durante la campaña masiva de inmunización anti-COVID-19. Dos instituciones de ciencia por la salud y para la humanidad. Dos centros del gran complejo investigativo productivo que gestó Fidel y que hoy agrupa Biocubafarma con resultados tangibles en la vida de los cubanos. Isela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.